Hello traders, welcome in our YouTube channel. In this video, we are going to talk about your favorite session na stock request. No? So kung may mga inaalagaan kayo mga stocks na good for buy uh, this week. No? So pag-usapan natin if it is the right time to buy na ba or should we wait a little longer para makahanap ng tamang entry point. So sa mga meron ng hawak ng stocks na yun na nirequest sa ating uh, FB page. No? So should we already sell them or i-hold pa ba natin to maximize our profit? So if you are new in this channel, please subscribe and hit the bell button so you will get the latest content that I make for you para maging updated lagi sa ating market. So let's get started. No? So unang-una, pag-usapan natin yung index. no? Uh, saan patungo yung index natin? Kasi kapag uh, medyo pangit ang naging galaw ng index, of course, madadamay din yung mga individual stock. So as you can see, uh, the index uh, closed no? or traded above dito sa 6300 level at may chance na mag sideways dito, 6300 up until like 6600 level. no So ang chances na magiging ganun is very minimal. Bakit? Kasi as you all know, uh, yung COVID cases natin is nasa 44,000 uh, mahigit na. no Ang Singapore nasa 44,800. So parang ang nangyayari, nagpapatintero ang Singapore, ang SG, and ang Pilipinas. No? Parang uh, pa, paramihan ba ang COVID cases? No? Parang ganun ang nangyayari. Then, if you try to look at the government uh, parang goal nila or target nila is to have a MGCQ no? dito sa mid-July. No? Na I think will not be very feasible kasi nga uh, marami pa rin yung nagiging uh, kaso ng COVID cases. No? And if you will try to observe, di ba, uh, simula nung nagkaroon tayo ng uh, MECQ or GCQ, di ba, I think nung June, di ba, medyo hindi ko na sigurado, from 20,000, it went up as high as 42,000 or 44,000 uh, mahigit na as, as, as of this point in time. So medyo uh, very alarming. Kaya what I would suggest for you is uh, to trade very conservatively. Uh, cash position tayo muna kung hanggat maaari and you should already trim down your portfolio no? kung may mga gains na and of course kung may mga losses yan uh, timbang timbangin mo if you should already cut those losses na ba or should you uh, wait a little longer baka mag rebound or etc etc once this 6300 level will not uh, support no uh, it will go as low as like 6100 level or kapag kalumusot pa ng konti yan, dito sa may 6,000 level na yan, pupunta. So, yan yung mga uh, nakikita nating projection na malaki talaga ang chance na hindi mag-hold itong 63,000 uh, level. No? Especially when the global market, uh, hindi nagpa-perform din na maganda. So, more likely at mas maganda ang, ang conservative na analysis is 6,300 level up until 6,100 level for next week. Di, baka dito na siya mag sideways then kung may potential na catalyst na it will break through the 6300 level na resistance much better pero sa tingin ko ngayon with those uh, circumstances pagtaas ng covid cases then global market uh, medyo pangit tapos yung mga minerals di ba yung gold tumataas so more likely baka medyo mayroong uh, uncertainties na nangyayari in the global market kaya it will uh, push the index or our index uh, much lower than 6300 level. Okay? So, next thing, we'll talk about your individual stocks since sa pag-usapan na natin yung index kasi damay kasi ang individual stock kapag performance ng index is medyo hindi maganda. Alright? So, next thing with Joseph, no, we will talk about MG. No? So, ano ba ang meron kay MG? So, MG is a illiquid stock, no? So, as you can see, ang tamang entry point, more likely, baka dito sa may uh, pag-breakout uh, dito sa MA50, uh, I think, no? So, mas maganda kung dito ang tamang entry point. Medyo wala to sa radar ko din at the same time, no? Uh, more likely, baka nag-open dito tapos nag-retrace, no? Pababa. So, ganun ang nangyari siguro. Tapos, saka pinush back pa taas. So, po, pwede dito yung entry point mo, pero dapat... Uh, medyo ingat ka kasi kung papansinin mo baka nagretrace to nung pagka-open ng pagka-open dito meron ka na kagad negative 9 or negative 10% in losses so dapat kapag trade mo to medyo in small amount lang para kahit pa paano hindi ka maipit ng matindi then of course uh, sell on strength to ang style nito pwede dito ang maging target price mo or dito sa may uh, MA200 no or somewhere in between here no or dito kahit dito para kahit pa paano resistance no 
So, yun nang ang analysis ko kay MG. So, if we'll try to talk about uh, entry point no, or good entry point, uh, wala ako nakikitang good entry point. But, kung meron ka pa neto, of course, uh, sell on strength na lang ang magiging advice ko sa'yo. Okay? So, with Michael, no, bravo. With Costco, uh, ano ang epekto ng analyst briefing? So, I am not aware with the analyst briefing no, as this point in time. Uh, medyo hindi ko binabantayan yung stock na to. But, of course, with technicals, di ba? Ang makikita nyo lang dito is, di ba, ito nagkaroon ng positive like 7.5%. Pwede dito ang maging entry point mo kasi itong uh, pag-close ng gap, it act as a support. No? So, kung yung analyst briefing, hindi ko din alam kung kailan nilabas yun. Kung dito siya nilabas, maganda, dapat dito ang entry point mo. Pero since wala ito sa radar ko, kaya hindi ko rin binabantayan kasi I'm busy trading with APBI during those time. No? So, ang magiging target price mo is ito. So, ito yung magiging resistance mo. So, right now, or for tomorrow, Monday, kung meron ka neto, dapat uh, sell on strength ka na neto, gain or loss, depende kung saan mo nabili. Kung dito mo nabili sa taas, ang laki na ng uh, loss mo niyan. So, kung susukatin natin from here to here, so 3% or baka, baka mag-open pa yan ng gap down up until here dito, up dito at magkaroon ng uh, support no dito sa MA20 uh, and at the same time MA20. Uh, 100 no so it will uh, act as a support so check mo no kasi dapat sell on strength na to kasi illiquid stock to and of course uh, spike play ang ang laro ko diyan kapag uh, ganyan nakikita ko yung uh, galaw ni Costco okay so with tech naman si Tarkay Tech uh, with tech uh, as you can see medyo choppy yung line no so hindi siya katulad nito di ba uh, as you all remember di ba last month ago uh, nag advice ako na ito yung magiging potential bounce play. Kaya nga, nung in-entryhan natin to, meron tayo approximately like uh, 10 to 11% na gain. So, I hope nakasabay kayo noon before. Pero with this uh, price point in time right now, pero uh, mukhang choppy talaga siya. And we cannot derive a better entry point or better analysis with uh, tech. No? So, medyo observe-observe lang tayo. Kasi yung naging initial move niya dito is just because on the good sentiment doon sa global market right na medyo nag update siya kaya nasasabayan din ito okay so next thing with uh, Aris no CA and CAB no so with CA naman as you can see uh, ganun din spike play din ang laro nito na i hope kung nakabili ka dito sa tuktok no dapat nagcut loss ka na niyan uh, wag niyo nang uh, intayin na talagang uh, buhusan kayo na matindi no kasi kung binuhusan ka at nakabili ka dito no ayan laki na ng talo mo 16% kung kung nag-open dito hindi mo pa nabenta 20% then kung nag-EOD ka pa 25% masakit na masakit yan malay mo uh, on Monday baka bumaba pa yan or hindi natin alam baka pwede mag gap up no pwede dito mag sideways hindi natin alam pero with this uh, type of play no dapat uh, ang good entry point mo diyan is etong MA15 uh, no pwede dito or dito sa 100 then ang target price mo would be etong uh, MA200 or dito sa may banda rito no kung makikita mo yung week niya di ba ayun tumutugma sa resistance somewhere here no so nagkakaroon siya ng uh, lower high no so ganun ang paglalaro with CA no and of course CAB almost the same lang siya kasi pinapattern niya lang si CAB ay CCA no pero si CAB medyo much lower ang galaw niya. Kung mapapansin mo, alam ko naglaro to ng ceiling play last year no kung hindi ako nagkakamali dahil nakapag-stop tayo nito last year, 'di ba? Kapag nag-ceiling na si CA, tapos uh, talagang nagsusustain na siya, si CAB naman yung pinaglalaro. Ang kaya medyo secondary lang siya or parang uh, si CAB sunod sa galaw lang siya. Kaya ang medyo primary ang tinitingnan natin si CA. No? So, kung malaki talaga ang naging move ni CA at talaga na ceiling, more likely si CAB, medyo less likely na siya mag-ceiling. At kung mag-ceiling man siya, parang tira-tira na lang yun. Kasi nga, wala na silang mapasukan kay CA kasi nga, ceiling na siya. Parang yung mga excess or tira-tira na pupunta kay CAB. No? So, ganun siya uh, yung parang pattern niya or kakambal niya. No? So, ganun ang galawan niya, Aris. Uh, with MAC naman, uh, let's see, no? MAC and I think uh, M wide no sige Si Mac naman as I know uh, may mga ano na to eh uh, news no na talagang uh, yung operations nila di ba yung sa 
airport, di ba yung mga ganun-ganun. Uh, hindi ko masyado minabantayan yung news neto, pero of course, uh, I'm always looking with the price action. Then, yung news na mga ganun, yung mga speculative na ganun, is it uh, follows itself na lang. Parang uh, dagdag ano na lang yun, conviction. No? So, with MAC itself, uh, as you can see, nagsa-sideways yan, no? banda rito. No? Ayan. So, I would rather suggest for you na pwede kang mag-buy no? near dito sa may 6 pesos per share. Kasi baka pwede pa yung lumusot no? up until here no? para ma-maximize mo yung 6 pesos per share. Then, uh, check mo kung mag-hold itong 6 pesos uh, per share level. Tapos, pwede mong ibenta dito sa may around 7 uh, pesos per share or 7.10 pesos per share. Giving you a yield of around 16 pesos per share. So, pwede ganyan ang maging discard mo. No? Sideways uh, play. Once na ma-break out itong 7.05 uh, or 7.10 pesos per share, that's the time na pwede tayo humanap ng next target price. Pwede dito, I think, uh, I think 8.83, medyo mataas din, no? Or dito sa mayroong bandang, uh, I think, eto, pwede dito. Pwede dito yung maging, ano natin, uh, next uh, support or resistance, no? Kasi support siya dito, resistance siya dito, tas banda rito, uh, magiging resistance. So, kung gusto mo mag-entry dito, uh, meron ka pa rin potential profit na 10%. No? So, ganun yung uh, analysis natin with MAC. No? So, next thing with, uh, I think, M-Wide. No? Uh, M-Wide. Si M-Wide, ganun din ang galaw niya. No? Uh, sideways din. No? So, ang mangyayari dito, if you are playing with sideways, no? mas maganda siguro kung Darvas box ang gamitin natin dito para makita natin yung DB50. So as you can see, nag-hold yung M8920 pero below uh, DB50 na siya. No? So more likely, kung hindi to mag-hold itong MA920, more likely baka tumuuslus dito hanggang sa 6.77, some, something like that, or 6.8. No? Kung mag-hold naman to mag-rebound, no? so dapat mag-hold itong 7.5 or 7.4, then, i-challenge niya itong uh, 8 pesos per share all the way up dito sa may MA100 na which is uh, 8.4 pesos per share. So, uh, with this ano, setup, uh, sideways play lang to at medyo hindi attractive para sa akin kapag ka sideways play. Dapat, kung sideways play ka, you should buy it uh, on near on the support then sell mo near on the resistance para kahit papano, uh, hindi ka laging uh, dehado no, sa trade mo. Okay? So with uh, I think whole sim no si Shoki no so tingnan natin na ah, whole sim Si whole sim alam ko uh, nag ano lang to nag nag trade siya dito banda sa may support na 6.20 pesos per share no So ito dapat bantayan mo ito kasi kung hindi to mag hold more likely uh, it will go and challenge the 5.75 pesos per share all the way down to 5.10 pesos per share so, yan yung mga dapat mong bantayan or baka on Monday or on next week, baka dito magpakitang gilas ulit at i-target price ulit niya itong MA20 and it will give you a yield of around 10%, I think. Ayan, o, oh, 13, 13%, 10 to 13%. So, let's see, no, kung tingnan natin kung ano, kasi medyo uh, heavy volume din yung ano eh, pagka down eh, no. Buti hindi siya nag-breakdown, pero kung nag-breakdown to, pangit ang ending. Pero kung ganito, um, observe natin no on next week kung ano ba ang magiging performance niya kung na breakdown niya itong uh, 6.2 pesos per share as i said di ba kung pumapangit yung index baka madadama itong mga individual stock and parang odds man out no yung mga weakest link eh yun yung uh, talagang magiging uh, down talaga no so yun yung um, nakikita natin with uh, in terms of whole sim no so trade conservatively no at wag masyadong uh, exposure no dun sa ating uh, pagte-trade no lalo na kapag uh, medyo malaki yung allocation medyo dapat i-reduce natin kahit paano para hindi mabawi yung mga pinanalo natin nung mga nakarang araw or buwan okay so next thing with APVI no ang dami nagre-request ng APVI I observe APVI uh, ano siya breakdown siya di ba so as you can see ayan no oh, as you can see breakdown siya dito sa may uh, like around dito sa may 31 pesos per share, no? So, as you can see, dito sa may uh, FIBS 236, no? 30.5, breakdown pa rin siya. So, kahit saan mo tingnan na angulo, breakdown pa rin. So, 
titingnan mo next week kung baka mag-retrace to way back here dito sa may uh, 20 pairs per share or dito sa kalahati 25 pairs per share or baka false breakout ng to at malay mo mag-bounce no dito sa ano pataas ulit and it will try to challenge itong uh, 40 pesos per share no banda rito or up until dito sa may 45 pesos per share no somewhere here di ba sa FIBS 50 all the way down to 50 pesos per share no uh, FIB 618 pero uh, at this point in time if you try to observe APBI talagang may laro pa to and of course kung newbie ka uh, please wag mong uh, sakyan to ng sakyan no kasi baka maubos yung capital mo ma whip ka no matalo ka masunog ka pero ang assurance ko sa inyo may laro pa rin to no up until next week kasi of course isipin nyo marami ang naipit na traders or investor dito sa may 240 pesos per share all the way down dito sa may uh, I think uh, 100 pesos per share or dito sa 75 pesos per share na sa tingin ko uh, paglalaroan to up until dito hanggang 75 pesos per share let's see no kasi ito yung strongest uh, support eh, dito sa uh, first day ng ceiling play no dito sa may uh, itong Friday na to ito yung naging act as strongest support and resistance so more likely dapat uh, mag trade to uh, between uh, 30 pesos per share all the way up 75 pesos per share pero of course it takes time no yung pag angket na ito more likely baka gradually no kasi syempre uh, marami ka marami kasi talaga naipit dito hindi natin alam baka may mga insti din na naipit dito hindi din natin alam kaya medyo mind game ito and psychological game so kung tatangin nyo ako may laro of course may laro kaya that's why be very conservative in your trades no at of course follow your trading plan with APVI no so by next week tingnan mo kung ano ang magiging uh, game plan mo dito no kay APVI no so yun lang ang ang aking uh, maisa suggest no sa inyo so next thing is MRC no so pag-usapan natin si MRC with MRC naman, I think uh, walang magandang tignan. No? Medyo choppy ang line or yung analysis ko. So medyo avoid mo na ito kasi wala ako nakikita ang uh, good entry point. No? Bukod dito sa may malapit siya sa may support pero wala pa rin ano eh, parang uh, medyo 50-50 yung pagbabay ko na ito. Medyo alanganin. So medyo avoid lang to. Uh, I think uh, next thing is MWC no? kay Dexter. With MWC naman, as you can see, talagang nagkakaroon siya ng progress, no? Nag-breakout siya dito sa may ano. Pero of course, uh, nung pagka-breakout niya dito sa may 13.25, i-check mo kung nakabili ka or nabili mo siya sa mababang presyo or somewhere down here, no? Check mo itong MA200 kasi baka mauntog na yan dito at prone na to for retracement. So, it is time to sell na for you. Pero, not time for you to buy no kasi medyo mataas na yung uh, prices tapos pagka nasabayan pa na pangit yung market yung index natin eh of course talagang uh, red to no talaga magkakaroon ng buhusan so i-check mo kung i-hit niya itong MA200 tapos kung hindi more likely baka sell signal na to kasi meron resistance din banda dito sa 13.8 di ba so yan yung nakikita ko kay MWC at baka mag-retrace yan way down dito sa uh, 13.3 or dito banda sa may 12 or 13 pesos per share 12.9 or 13 pesos per share so yan yung uh, nakikita natin kay MWC okay so with MM naman uh, let's see no kay MM alam ko breakdown na rin si MM ito yung naging uh, support na no? nag a support itong FIBS 1618 no? at 3.44 pesos per share pero nagkaroon na ng 3 days na down no so check mo kasi baka dito mag nag mag bounce no sa may 2.95 pesos per share or dito sa may 3 pesos per share check mo kasi more likely baka dito mag uh, bounce or kung hindi kaya dito sa may uh, fibs 1618 na ano na 2.7 pesos per share baka dito siya mag bounce so either way check mo kung saan yung good uh, entry point mo at of course manage your risk no kapag uh, na trade mo si MM kasi highly volatile pa rin ito at of course, uh, may laro pa rin kasi kahit papano may mga naipit dito sa may 4.5 pesos per share. Okay? So next thing with HPH, uh, HPH no? Uh, I think tapos IDC, no? Sige. HPH, ay sorry. Ayan. So let's see, no? Uh, choppy pa rin yung line niya sideways as you can see, no? 
uh, pwede dito ka mag-buy, tapos sell ka dito, buy ka dito ulit, sell ka dito. So, medyo ano siya eh, uh, sideways ang movement niya or pattern niya. So, if you will try to draw uh, some Darvas box here, no? So, ayan yung magiging uh, play niya or kung gusto mong kunin hanggang dito lang, no? Uh, para makita mo yung uh, pinaka-range niya, yan yung magiging uh, range niya, no? So, buy ka somewhere dito sa may ano, uh, 2.15 pesos per share, sell mo dito sa may 2.40 pesos per share. So, I hope uh, this helps helps no uh, Nelson no so next thing is uh, IDC si IDC alam ko binuhusan din to eh no uh, i don't think kung ano nang nangyari dito ayan as you can see binuhusan nga untog siya dito sa may MA100 so wala pang clear buying signal and kung meron ka nito i hope na benta mo na para nakapag uh, take profit ka na with IDC okay so si Ron uh, Brian no uh, advance no converge ICT si converge ICT kasi ang magiging ticker name niyan is CICT di ba so medyo ano to medyo malaki din yung ano neto yung share per price per share right uh, eh, they plan to offer it like 24 pesos per share yun pa lang ang initial na na nasa nabasa ko or nasa isip ko then ang um, offer nila is like 1.3 billion shares no so medyo madami shares and offer period around October 13 to 19 then ang listing date is around October 23 then i think uh, ano uh, gagawa tayo ng ano video katulad nito ni MM na IPO i think before dito sa may uh, subscription no dito sa may offer period and after the offer period na para bago doon sa listing date then during the listing date no kung magsisiling man to or hindi or may galaw or wala so more like di baka ganun ang maging uh, progressive ng uh, gawa, gawa natin ng content no pero yun pa lang yung alam ko as of this point in time hindi ko pa nabasa yung prospectus itself kasi masyado pang maagay July pa lang ngayon October yung uh, plano nila no so it takes around like uh, 3 months, di ba? August, September, October. So, more than 3 months pa for us to prepare. So, stay tuned, uh, Ron Brian, no? uh, uh, with regards of Converge ICT. Pero, as of this point in time, uh, ang advice ko sa inyo, kung may pera kayo or wala kayong pera, uh, mag-ipon tayo, no? Kasi malay mo, may play, no? So, hindi ko pa nababasa talaga yung uh, prospectus, no? So tingnan natin, tingnan natin kung ano ang magiging ano neto, uh, magiging uh, laro neto on its IPO uh, listing date, okay? So next thing uh, with ano uh, CHP no, last stock na natin si Rod no, si CHP kasi yung iba na discuss na natin no. I hope you are learning something in our discussion no and kung natututo kayo, please share this to your friends and family and sa mga kapwa trader niyo rin para sila rin ay matuto and we will hit 5,000 subscribers as well. So with CHP, uh, medyo choppy pa rin yung line, walang nangyayari. So I think avoid pa rin ito and wala pa rin ako nakikita ng good proper entry point with CHP. So again, to wrap up these things up, no, uh, I think uh, yung index natin very critical yun and of course, uh, like what I have discussed in you with you, uh, be very conservative in trading, no. And of course, uh, position, cash position is a very uh, good advice, no, or is a very good move, no. Kapag uh, uh, we will try to enter the trading in this week, no. So, kasi nga madami uncertainties. All right. So, so God bless us all and have a good night. And of course, sana mag profit tayo lahat within this week. Okay. Bye bye.